ሪፖርተር ደኒ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹን የአሃዱ ሬዲዮ የህጉ ምን ይላል ፕሮግራም አዘጋጅና የሬዲዮ ጣቢያው ጠበቃ አበባው አበበ ትላንት ምሽት መደብደቡ ተሰማ ለሁለት ወጣቶች ልፈት ምክንያት የሆነው የቦታ ጉዳይ በጋራ ኮሚቴ እንዲታይ ተወሰነ አሜሪካ ለቀጣዩ የኢትዮጵያ ምርጫ ከ30 ሚሊዮን ዶላር በላይ ድጋፍ አደረገች በህገ ወጥ መንገድ አራት መቶ ጩቤዎችን ሲያዘዋውር የነበረ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ ተውሃት ብልጽግና ፓርቲ በትግራይ ክልል ቅርንጫፍ እንደሚከፍት አልተነጋገርንም ማለ በቻይና የሚገኙ ተማሪዎች ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ድብዳቤ በመላካቸው ተሰማ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በህገ ወጥ መንገድ ወደ ሱዳን ለመውጣት የተሰባሰቡ 96 ሴቶች በጎንደር ከተማ በአንድ ሆቴል ውስጥ በቁጥጥር ስር ወለዋል ተባለ በአወዳይ ከተማ ተፈጽሟል የተባለውን ኢሳባዊ ድርጊትን ፓርላማው እንዲያጣራ ኦፌኮ ጠየቀ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን የአሃዱ ሬዲዮ የህጉ ምን ይላል ፕሮግራም አዘጋጅና የሬዲዮ ጣቢያው ጠበቃ አበባው አበበ ትላንት ምሽት መደብደቡ ተሰማ የሕግ ባለሙያ ጋዜጠኛና የሬጌ ሙዚቃ ተጫዋች ሆነው አበባው ትላንት የካቲ 19 2012 በአሃዱ ሬዲዮ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት የሚተላለፈውን ሕጉ ምን ይላል የተሰኘውን ፕሮግራም ሰርቶ ሲወጣ በሁለት ሰዎች መደብደቡን ህይወቱን ለማትረፍ እገዛ ካደረገለት ሰው ሰምተናል አበባው በአሁን ሰዓት ህክምና እየተደረገለት ነው ተብሏል ለሁለት ወጣቶች ልፈት ምክንያት የሆነው የቦታ ጉዳይ በጋራ ኮሚቴ እንዲታይ ተወሰነ ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና የቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በተለምዶ 24 ቀበሌ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከቤተክርስቲያን የቦታ ጥያቄ ጋር በተያያዘ የተፈጠረውን ችግር ከስር መሰረቱ ለመፍታት ከሶስት አካላት የተውጣጡ ኮሚቴ እንዲያጣሩ ተወሰኑ የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ የካቲት 12 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት ከቅዱስ ሲኖዶስ ጋር በጉዳዩ ላይ ባደረጉት ውይይት ለሁለት ወጣቶች ሞት ምክንያት የሆነው የቦታ ውዝግብ አካባቢው ሽባግሌዎች ከቤተክርስቲያንና ከመንግስት አካል በተውጣጡ የጋራ ኮሚቴ እንዲመረመር ተስማምተዋል የተቋቋመው የጋራ አጣሪ ኮሚቴም በቀጣይ 10 ቀናት ውስጥ ችግሩ እንዴት እንደተፈጠረ ችግሩ መጀመሪያ የነበረው የቤተክርስቲያኒቱን ነዋይ ቅዱሳት ሁኔታ እንዲሁም ስለ ቦታው በዝርዝር አጥንቶ ሪፖርት እንዲያቀርብ ይጠበቃል ሲሉ ምንጮች አስረድተዋል ከዚህ ቦታው ዝግብ ጋር በተያያዘ ታስረው የነበሩ የአካባቢው ወጣቶችና የቤተክርስቲያኒቱ አገልጋዮችም ከእስር እንዲለቀቁም ከስምምነት መደረሱ ተሰምቷል የቤተክርስቲያኒቱ ቅዱስ ሲነዶስ ቀደም ባለው ሳምንት ባካሄደው ልዩ ጉባኤው በቦታው የሁለት ክርስቲያን ወጣቶች ደም ይፈሰሰበት እንደመሆኑና በቦታው ላይ ቀደም ብላ ጥያቄ አቀረባ የነበረ በመሆኑ ቦታው ለቤተክርስቲያኒቱ ሊሰጥ ይገባል ማለት ይታወሳል አሜሪካ ለቀጣዩ የኢትዮጵያ ምርጫ ከ30 ሚሊዮን ዶላር በላይ ድጋፍ አደረገች አገሪቱ 30.4 ሚሊዮን ዶላር ገንዘብ ለኢትዮጵያ ድጋፍ ያደረገችው በአሜሪካ የልማት ተራዶ ዩኤስአይዲ በኩል ነው ተብሏል ስምምነቱን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሜዳክሳና የድርጅቱ ተወካይ ዛሬ ረፋድ በአዲስ አበባ ሸራተን ሆቴል ተፈራርመዋል ይህ ገንዘብ ቀጣዩ ምርጫ ተአማኒ በቴክኖሎጂ የታገዘና ግልጸኝነት የሰፈነበት እንዲሆን የሚያደርጉ ስራዎችን ለማከናውን ያግዛል መባሉ ተሰምቷል በህገ ወጥ መንገድ አራት መቶ ጩቤዎችን ሲያዘዋውር የነበረ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ መነሻውን ከሚሴ በማድረግ ወደ ደራ በህገ ወጥ መንገድ አራት መቶ ጩቤዎችን ሲያዘዋውር የነበረ ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉን የሽዋሮ ቤት ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጽፈት ቤት አስተውቋል ያስተዳደሩ ፖሊስ ጽፈት ቤት ዋና ሐላፊ ኢንስፔክተር መራሐ ጽድቅ ታዬ በዛሬው ዕለት ከጧቱ 12 ሰዓት አካባቢ አራት መቶ ጩቤ አራት የክላሽ ካርታ ማያዣ እንዲሁም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጉንዶ መስቀል ቅርንጫፍ አካውንት ደብተር 82444 ብር ይዞ ሲዘዋወር የነበረ ተጠርጣሪ የወረዳው ፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋሉን ተናግረዋል በተጠርጣሪው ላይ ምርመራ በመደረግ ላይ መሆኑንና እንደዚህ አይነት ህገ ወጥ ተግባሮችን የሚፈጽሙ ኃይሎች ከድርጊታቸው መቆጠብ እንዳለባቸው ሐላፊው መናገራቸውን የሽዋሮ ቤት ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጽፈት ቤት ገልጿል ተውሃት ብልጽግና ፓርቲ በትግራይ ክልል ቅርንጫፍ እንደሚከፍት አልተነጋገርንም ማለ የብልጽግና ፓርቲ የህزبና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ሐላፊ አቶ አወሉ አብዲ በተለይ ለአዲስ ዘመን በዛሬው ዕለት ብልጽግና ሀገር አቀፍ ፓርቲ በመሆን ከትግራይ ክልል ጋር በሚኖረው ህገ መንግስታዊ ግንኙነት መሰረት አደረጃጀቱን በማስፋት በቅርቡ በክልሉ በሁሉም ዞኖች ወረዳዎችና ቀበሌዎች ጽፈት ቤቶችን ይከፍታል በማለት ተናግረው ነበር ብልጽግና ፓርቲ በትግራይ ክልል በሁሉም ወረዳዎች ቢሮ እንደሚከፍት ያስታወቀ ቢሆንም የክልሉ መንግስት ግን የሚያውቀው 
ነገር እንደሌለ የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባ ሊሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ለኢትዮ ኤፍኤም ተናግረዋል በልጽግና ለትግራይ ክልል የተሾሙ ግለሰቦች እንዳሉ ሰምቻለሁ ያሉት አቶ ጌታቸው እነማን እንደተሾሙ ግን ወደፊት የሚሆነውን የምናይ ይሆናል ብለዋል በልጽግና በትግራይ ክልል ብዙ ደጋፊ አለው ብዬ አላምንም ያሉት አቶ ጌታቸው ማንኛውን ፓርቲ ህጋዊስ ከሆነ ድረስ ግን በትግራይ ክልል የመንቀሳቀስ መብታለው ሲሉም ምላሽ ሰጥተዋል በቻይና የሚገኙ ተማሪዎች ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ድብዳቤ መላካቸው ተሰማ ኮሮና ቫይረስ በተከሰቀሰባት የቻይናዋ ሁበይ ግዛት ውሃን ከተማ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ወደ አገራችን እንመለስ ሲሉ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ድብዳቤ መጻፋቸውን የተማሪዎቹ ህብረት ፕሬዝዳንት ዛሃራ አብዱል ሀዲ ለቢቢሲ ገለጸች በውሃን የኢትዮጵያ ተማሪዎች ህብረት ወደ አገራችን መልሱን የሚለው የተማጽኖ ድብዳቤ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በተጨማሪ ለጤና ተበቃ ሚኒስቴርም መላካቸውን ተቆመዋል ተማሪዎቹ ቤጂንግ ለሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከሳምንታት ፊት ወደ አገራቸው ለመመለስ ጥያቄ ማቅረባቸው ይታወሳል የቻይና መንግስት በወረርሽኙ ምክንያት መውጣትም ሆነ መግባት ከከለከለባት የውሃን ከተማ መውጣት የሚችሉበትን ሁኔታ ቢያመቻች አብዛኛዎቹ ተማሪዎች ወጫቸውን ራሳቸው ሸፈነው ወደ ኢትዮጵያ መመለስ እንደሚፈልጉ ህብረቱ ለተማሪዎቹ አሰራጭቶች በነበረው መጠይቅ ለማረጋገጥ ይችላል ተብሏል ምንም እንኳን የቻይና መንግስት አስፈላጊ ነገሮችን ያቀረበላቸው ቢሆንም ተማሪዎች ከባድ የስነ ልቦና ጫና ላይ በመሆናቸው የግድ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ ለመጻፍ መገደዳቸውን ዘሐራ ተናገራለች በዋጆን ዩኒቨርሲቲ የዶክተሬት ዲግሪ ትምህርቷን እየተከታተለች ያለች ስሟን እንዲገለጽ ያልፈለገች ተማሪ ዩኒቨርሲቲ üst ስለምትኖር የምግብ አቅርቦት ቢኖራትም ከአንድ ወር በላይ በአንድ ክፍል üst በርና መስኮት ተዘክቶ በቫይረሱ ከአሁን አሁን ተያስኳል ተያስኩ በሚል ከባድ የስነ ልቦና ስቃይ üst እንዳለች ለቢቢሲ ተናግራለች በቀን 3 ጊዜ ከሚመጣው ምግብ በየትኛው ምክንያት በቫይረሱ እያዝ ይሆን ብዬ በጣም እጨነቃለሁ ምክንያቱም ቫይረስ ነው አይቼ ምጥርገው ነገር አይደለም አየሩን ይቀይርልኛል ብዬ ኤሲ አበራለሁ ብዙብኝ መስኮት ከከፈትኩ በጭንቀት ጌታ ሆይ አደረህን ያልኩይ ነው በማለት ያለችበትን ሁኔታ ለማስረዳት ተሞክራለች ወረርሽኙ በፈጠረው ተመሳሳይ የስነ ልቦና ጫና ምክንያት ከቅርብ ጓደኞቻቸው ጋር እንኳን መግባባት ያቃታቸው ተማሪዎች መኖራቸውን የምትተናገረው የተማሪዎቹ ህብረት ፕሬዝዳንት ዘሐራ የቀን ቅጀት ደረጃ ይدرسوا ተማሪዎች አሉ ስትል አስረድታለች ዘሐራ እንደምትተለው ያንዳንዶቹ ተማሪዎች የስነ ልቦና ችግር ህክምና ወደም ያስፈልግበት ደረጃ ይدرسه በመሆኑ የዩኒቨርሲቲ ሐላፊዎችን ማነጋገር ሁሉ ግድ ሊል ይችላል በተለይም በነገሮች ይደናገጡና ይረበሹ የነበሩ ልጆች አሁን አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ገብተዋል ብላለች አንድ ክፍል ውስጥ አብሮት የሚኖር ጓደኛው ምን አይነት የስነ ልቦና ችግር ላይ እንዳለ የገለጸው ደግሞ አንድ የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪ በዚህ ሳምንት ያየሁበት ነገር አብረው ይኖርኩት ጓደኛዬ አልመስል ብሎኛል ነገሩ በጣም ሲያሳስበል ለዩኒቨርሲቲው አሳውቀናል ሲል ገልጿል በተጨማሪም ካራት ቀናት በፊት የካዛክስታን ዜጋ የሆነች ተማሪ በቫይረሱ መያዝ ደግሞ ይበልጥ ብዙዎችን እንደረበሻቸው የተማሪ ጨምሮ ገልጿል በውሃን የተማሪዎች ህብረት ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለጤና ጠበቃ ሚኒስቴር ደብዳቤ ዮኔላከው ከትላንት በስተያ ሲሆን ደብዳቤው ለመድረሱ ከጤና ጠበቃ ሚኒስቴር ማረጋገጫ እንደደረሳቸው የህብረቱ ፕሬዝዳንት ተናግራለች ምንም እንኳን ተመሳሳይ ማረጋገጫ ከጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት ባይደርሳቸውም ደብዳቤያቸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ መድረሱን በሌላ መንገድ ማረጋገጣቸውንም ተናግራለች ቢቢሲ የተማሪዎቹን ደብዳቤና ጥያቄ በተመለከተ ከጤና ጠበቃ ሚኒስቴርና የበሽታውን ጉዳይ በዋናነት ከመከታተለው ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምላሽ ለማግኘት ያደረኩት ጥረት ሳይሳካቀርቷል ሲል ዘግቧል ወረርሽኙ ከተከሰተ በኋላ በቻይና የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ወደ አገራቸው ለመመለስ በተደጋጋሚ ላቀረቡ ጥያቄ መንግስት መጀመሪያ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል የሚል ምላሽ መስጠቱ የሚታወስ ነው ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በሕገወጥ መንገድ ወደ ሱዳን ለመውጣት የተሰባሰቡ 96 ሴቶች በጎንደር ከተማ በአንድ ሆቴል ውስጥ በቁጥጥር ስር ብለዋል ተባለ። ከሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች በሕገወጥ መንገድ ወደ ሱዳን ለመውጣት የተሰባሰቡ 96 ሴቶች በጎንደር ከተማ አስተዳደር አንድ ሆቴል ውስጥ ከሶስት ቀናት በፊት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ብለዋል። ወጣቶቹ በአስቸጋሪ ሁኔታ ከ9 ቀናት በላይ በሆቴሉ አንድ ክፍል ውስጥ መቆየታቸውንም ተናግረዋል። ወጣቶቹ የተያዙት ህብረተሰቡ ለፖሊስ በሰጠው ጥቆማ መሰረት ነው ተብሏል። ከትግራይ ክልል 3 ከአማራ ክልል 3 ከ ዲስ አበባ አራት ከኦሮሚያ ክልል 26 ከደቡብ ክልል 60 በአጠቃላይ 96 ሴት ወጣቶች በደላላዎች የተሳሳተ መረጃ ጎንደር መግባታቸውንም ተናግረዋል ወጣቶቹ እድሚያቸው ከ14 እስከ 22 አመት የሚደርሱ እንደሆነም ተገልጿል በአወዳይ ከተማ ተፈጽሟል የተባለውን ኢሳባዊ ድርጊትን ፓርላማው እንዲያጣራ ኦፌኮ ጠየቀ። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ አረርጌ ዞን አወዳይ ከተማ ላይ ተፈጽሟል የተባለውን ኢሳባዊ ድርጊት የኢፊድሪ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አጣርቶ ውሳኔ እንዲያስተላልፈበት ኦፌኮ ጠይቋል። የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ለፓርላማ በጻፈው የአቤቱ ታደብዳቤ የካቲት 12 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ለማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጨውና ዜጎች እየተቀባበሉ 
ጊዜ ተሞላበት ድብደባና ግድያ ጉዳይ እንዲያጣራ ጠይቋል በማህበራዊ ሚዲያ ሲዘዋወር የነበረውን የድምጽ መስል መረጃ በቀላሉ የምንመለከተው አይደለም ያለው ኦፌኮ ድርጊቱም እጅግ አሳዝኖናል ብሏል በአወዳይ ከተማ ተፈጽሟል የተባለውን ኢሳባዊ ድርጊትም ፓርላማ አስቸኳይ ምርመራ አድርጎ ሳኒ እንዲሰጥበት ኦፌኮ ጠይቋል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቦኑን እናም ሰግናለን